హలో కిరణ్ అన్న హలో కిరణ్ అన్న నమస్తే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా కిరణ్ అబ్బవారం అంటే ఓకే మీరు కష్టపడి వచ్చారు సినిమాలు చేస్తున్నారు బట్ ఎక్కడో ట్రోలింగ్ మీమ్స్ ఇవన్నీ మీరు ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారు లాస్ట్ ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నుంచి సోషల్ మీడియాలో అండ్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ సలార్ రావాల్సి ఉంది సో కానీ ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు అంటే సలార్ రావట్లేదు రూల్స్ రంజన్ వస్తుంది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే కానీ ఎక్కడో కొంచెం ట్రోల్ చేస్తూ సో అందుకే రూల్స్ రంజన్ వస్తుంది కాబట్టి సలార్ వెనక్కి వెళ్ళింది ఏ చిన్న చిన్న మీరు చూసే ఉంటారు సో అవి ఎలా తీసుకుంటారు అలాంటి ట్రోల్ చేసే వాళ్ళకి ఎలా మీరు ఒక్క స్టెప్ ఫార్వర్డ్ రండి అందరూ ఇప్పుడు హాయ్ తమ్ముడు హలో నేను నేను చూశాను నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు పంపించారు ఫస్ట్లీ ముందు మేము అక్టోబర్ సిక్స్త్ వద్దామనుకున్నాం సినిమా రూల్స్ టెన్షన్ ప్రభాస్ గారిది సలార్ ఇలా పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అని తెలియగానే హాలిడే డేట్ కదా చాలా మంచి డేట్ కదా అని చెప్పి అందరూ టీం అందరూ ఫిక్స్ అయ్యి ట్వంటీ ఎయిత్ వద్దాము అని చెప్పి స్టిల్ ఇంకా డిస్కషన్స్లోనే ఉంది నాట్ ఇంకా యాక్చువల్లీ నిన్న ఈవ్ నిన్న నైట్ కదా సార్ నిన్న నైట్ కన్ఫర్మేషన్ అయింది అనుకుంటాను ఇది ట్వంటీ ఎయిత్ వద్దామని ముందు ఎలాగో లీక్ అయింది ఒకరు ఇద్దరు ఎక్కడో అనుకుంటున్నారు దానివల్ల కొంచెం అందరూ అలా మీమ్స్ అది ఇది వేశారు బట్ ఓకే ఇంతకుముందు నేను కొంచెం సీరియస్గా తీసుకునే ఉన్నాయి అరే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని చెప్పి నవ్వ ఓకే ఇంకా నేను దాన్ని ఇంకా మనం ఎప్పుడు నేనైతే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఐ మీన్ చాలా మంచిగానే ఉంటున్నాను మంచిగా చేసుకుంటున్నాను అంతా బట్ ఎందుకు అలా జరుగుతుందో తెలియదు బట్ ఓకే నేను చూసి నవ్వుకున్నాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ చాలా మంది ఇలా ప్రభాస్ గారి సినిమా ఇలా వస్తుందని చెప్పి అది చూసిన వాళ్ళందరికీ కొంచెం ఫన్నీగానే అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను బికాస్ ఈ ప్రభాస్ గారి సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా దాని మీద ఎంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఆ సినిమా వస్తుందంటేనే చాలా సినిమాలు వెనకాలకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ సినిమాకి పోటీగా ఏ సినిమా రాదు ఆ సినిమా లేదు కొంచెం పోస్ట్ పోన్ అవుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మంచి డేట్ కదా అని చెప్పి మేము రావడానికి ప్రయత్నించాం అంతకుమించి ఏం లేదు బట్ యా నేనైతే చాలా హెల్దీ వేలోనే తీసుకుంటున్నాను కిరణ్ గారు సార్ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ నుంచి దాదాపుగా మాస్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చేశారు అటువైపు ఎక్కువ మీరు చూపుతుంది మీ ఇంట్రెస్ట్లు కూడా తేడా చాలా అలాంటి సినిమాల వైపు ఇండాస్ట్రీ చూపించారు మీరు సార్ అయితే దీంట్లో మీ గెటప్ కానీ మీ విజువల్స్ కానీ చూస్తుంటే మొత్తం అంతా క్లాస్ కనిపిస్తుంది కొంచెం ఏదో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ లాగా కొంచెం సాఫ్ట్ అనిపిస్తుంది అంటే ఈ సినిమాతో రూట్ మార్చినట్టు మీరు ఏమైనా అటు నుంచి అలా ఏం లేదు సార్ అన్నీ ఒకటి మాస్ సినిమా చేస్తూ వచ్చాను కొంచెం ఒకటి క్లాస్ ఫిలిం అన్నీ ట్రై చేస్తూ వచ్చాను రూల్స్ రంజన్ సినిమా కథ వినగానే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్ అంటే ఈ సినిమా రూల్స్ రంజన్ సినిమా మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ ఉండవు ఏవేవో పెద్ద పెద్ద థింగ్స్ అవి ఏమీ ఉండవు నేను ఒకసారి అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటూ ఉన్నాను అప్పుడే సార్ స్క్రిప్ట్ చెప్పడం నాకు చాలా బాగా నచ్చి రూల్స్ రంజన్ చేశాను సార్ డైరెక్టర్ గారు మీది ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ చూస్తే టోటల్ యాక్షన్ అంత ఉంది అంత ఈసారి టోటల్గా మీరు రూట్ మార్చారు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు లవ్ స్టోరీ అని చెప్పారు కిరణ్ అట్లా మొత్తం మీరు ప్యూర్గా లవ్ స్టోరీ తీద్దామని స్టార్ట్ చేసి అట్లా ఇది యాక్చువల్గా అండి ఆక్సిజన్లో ఒక ఏడు ఫైట్లు ఉన్నాయి సెవెన్ ఫైట్ సిక్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఇందాక చెప్పినట్టు గొప్ప మెసేజ్ మధ్యలో కరోనా వచ్చిందండి టూ ఇయర్స్ పనే లేదు ఎవరికి సో అందరు లైఫ్ కొంచెం కామెడీగా ఉంది కాబట్టి సరే కామెడీ సినిమా తీస్తా అని చెప్పి ఫుల్ లెంగ్త్ ప్యాటర్న్ మార్చుకున్నాను అండ్ ఎస్పెషలీ తెలుగు ఆడియన్స్కి మీరు రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒకటి ఒక పెద్ద ఫిలిం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండే ఫిలిం ఆడుతుంది అయితే మంచి లవ్ సబ్జెక్ట్ హ్యూమర్ కంటెంట్ ఉండే లవ్ సబ్జెక్ట్ బాగా హిట్ అవుతున్నాయి సో దానివల్ల జానర్ మార్చుకొని ఒక మంచి హ్యూమర్ సినిమా చేయాలి ప్లాన్ చేసి తీసింది యాక్సిడెంట్గా అలా ఫ్లో వచ్చిందండి అది సో సార్ మీ ఇంట్లో మీ బ్రదర్ కూడా ఉన్నారు కదా అవును వై కిరణ్ యాక్చువల్గా ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయడం మా బ్రదర్ ఒక అడ్వైస్ తీసుకున్నాను అండి ఒక ఈ విషయం చెప్పాలి నేను మీకు ఇంట్లో కూడా అన్నతమ్ములు ఉంటారు అన్నతమ్ములు ఎప్పుడు కొట్టుకోవటం కానీ ఫ్రెండ్స్గా ఉండరు కలిసి ఉండవు సో మా ఇద్దరు లోపల ఏదైనా ఒక టిట్ ఫాట్ యాడ్ ఏదైనా ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ నీ మనసు నాకు తెలిసి సినిమా చూసాను చూసి బయటకు వచ్చిందా థియేటర్లో నన్ను పట్టుకుని తిట్టాడు నువ్వు నాకు చెప్పిన కథ అయినా తీసింది ఏంటండి పోవని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ చూశాడు చూసిన తర్వాత ఒక ఏం చెప్పాడు ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ బోర్గా లేదు అన్నాడు దాని తర్వాత ఈ సినిమా ఎస్పెషల్లీ రూల్స్ అంజన్ సినిమాలో ఒక డౌట్ ఉండింది సెకండ్ హాఫ్లో నేను తన చేయాలి మనసులో ఒక ఆశ
ఫిఫ్త్ డే సినిమా చూశారు సార్ ఏం చెప్తారు ఓ టెన్షన్ ఫస్ట్ టైం నా దగ్గరకు వచ్చి పక్కనకు వచ్చి నేను చూస్తే హగ్గియాలనిపించింది అండి ఇట్ దిస్ ద ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లోనే ఫస్ట్ టైం తను హగ్గి ఇచ్చాడు సినిమా చూసి చాలా బాగుంది హ్యూమర్గా ఉంది చాలా బాగా చేసావు ఇంకా బాగా చేయని చెప్పారు మీ కాంబినేషన్లో సెవెన్ బై జీ సీక్వెల్ ఏదో రాబోతున్నట్టుగా నాన్నగారు ప్రొడక్షన్ అండ్ సెవ్ తమ్ముడు హీరో సేమ్ శ్రీరాఘవ డైరెక్షన్ ఆడవాళ్ళు మాట్లాడే అద్దెలు వేరే సెవెన్ జీ బిందా సేమ్ డైరెక్షన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ నేహా గారు హలో అండి అండ్ కంగ్రాట్స్ డీజేతో మీరు చాలా దగ్గర అయ్యారు అందరికీ థ్యాంక్ యూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మూడ్ మూడు సినిమాలు మన బెదిరిలోకి రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు రూల్స్ రంజన్ డిసెంబర్లో గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి మన గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరిలో కూడా మా సాంగ్ డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసాం విశ్వక్ తో అంటే ఈ సినిమా కోసం మీ డైరెక్టర్ అండ్ హీరో మీకేం రూల్స్ పెట్టారా డాన్స్ చేయాలి అట్లా ఏమన్నా యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి తెలీదు నేను డాన్స్ చేస్తాను అని సో యాక్చువల్లీ నరేషన్ ఇచ్చిన రోజు నాకు చెప్పారు ఇట్లా ఉంది ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ఉంది అని నేను కూడా ఏం చెప్పలేదు ఓకే అన్న షూటింగ్ వెళ్ళే ఫస్ట్ డే అక్కడ రిహర్స్ చేయాలి నేహా నువ్వు వచ్చి అంటే ఓకే ఫ్యాన్ చేస్తానని ఇమీడియట్గా నేర్చుకున్నాను నేను స్టెప్ అప్పుడు వచ్చి నేర్చుకున్నావా అయిపోయిందా ఓకే మనం ఇప్పుడు వెయిటింగ్లో ఉన్నాం ఒక్క నిమిషం అని ఈ థాట్ ఐ వుడ్ టేక్ టైమ్ సో ఎవరికి తెలీదు దట్ వాజ్ ద సర్ప్రైజ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో బట్ టుడే దట్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ హిట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ సాంగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ లవ్ ఇట్ అమరీష్ హలో సార్ అమరీష్ అసలు ఇక్కడ బాగా మెయిన్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అయిపోయాను ఫస్ట్ వచ్చి నిన్న అడగా అనిపించింది నీలో గొప్ప నటుడు ఉన్నాడు ఆల్రెడీ హీరోగా నువ్వు తమిళ్ళు చేసినట్టు ఉన్నావు సినిమా చేసావు తమిళ్ళు చేసావు లెజెండరీ యాక్టర్స్ జయచిత్ర గారు అబ్బాయి నువ్వు సో అక్కడి నుంచి వచ్చే ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చావు కాబట్టి చాలామంది తెలియదు కాబట్టి అది గుర్తు చేశాను నేను అంతే ఇక్కడ నిజంగా గొప్పగా యాక్ట్ చేసి ఎందుకు యాక్టింగ్ మానేసి మళ్ళీ ఈ ప్రొఫెషన్ కంటిన్యూ చేస్తాను సార్ అదే సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నా కదా సార్ అదే అదే మెయిన్ అదే మెయిన్ మెయిన్ లైఫ్లోనే యాక్ట్ చేస్తుంటాడు రియల్ లైఫ్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అంట రత్నం గారు చెప్తున్నారు కాంప్లిమెంట్ నీకు కరెక్ట్ సరే అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో యాక్టింగ్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ చేయను సార్ అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అలాగే హీరోగా చేయవా సార్ రే డిసైడ్ అయ్యా సార్ డిసైడ్ అయ్యా అంటున్నా అవును సార్ ఓకే హాయ్ అండి హలో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ మనం ఏం మాట్లాడుకుని కంట్రోల్స్ అయిపోతాయేమో సో మాట్లాడదాం మాట్లాడదామా థ్యాంక్ యూ వరుసగా మీరు ఫస్ట్ చేసిన మూడు సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆడలేదు కానీ డీజే టీలతో పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారు తర్వాత బెదిర్ లంక సక్సెస్ కొట్టారు మళ్ళీ ఇది హ్యాట్రిక్ సినిమా అవుతుందా మీ కెరియర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచించలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు వచ్చిన అవకాశం ఆన్సర్ చెప్పేశారు కదా అదే దీంట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ డ్రెస్ వేసుకోవడం ఇలా గ్లామర్గా కనపడడం హీరోయిన్లు ఎవరైనా గ్లామర్గా ఉంటారు కొంతమంది పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ ఏటికి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ చేసుకుని వెళ్తారు ఫర్దర్ ఫీచర్లు వాట్ ఎవర్ ద స్క్రిప్ట్ నీడ్స్ అండి ఇఫ్ ఐ లైక్ ద స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్లో గ్లామర్ ఉంటే గ్లామర్ ఆ స్క్రిప్ట్లో ఇప్పుడు బెదిరలంకలో నేను ఒక విలేజ్ అమ్మాయి అది కావాలంటే అది ఇఫ్ ఐ లైక్ ద స్క్రిప్ట్ వాట్ ఎవర్ ద స్క్రిప్ట్ డిజర్వ్స్ నేను చేస్తా థ్యాంక్ యూ మా హీరో గారు సార్ ఏమండి కొత్త డైరెక్షన్తో చేసి 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 సక్సెస్ కూడా ఇవ్వలేదు అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఈ జ్యోతి కృష్ణ అంటే ఇప్పుడు ఈయన చేయటం సో ఈయన మీరు కొత్త దర్శకులు అయితే మీకు కంఫర్టబుల్గా కథలు మార్చేసి సీన్లు మార్చేసి డైలాగులు మార్చేసి మీరే సొంతంగా డైలాగ్ రాసి ఇవన్నీ చేశారు కదా అవి ఇక్కడ ఏమైనా కుదిరినా మీకు అవకాశం ఉందా లేదంటే ఈ మొత్తం పూర్తిగా డైరెక్ట్ గారికి వదిలేశారు ఈ సినిమా విషయంలో ముందుగా నేను అది మార్చలేదు సార్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకే ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఉన్నాను కాళ్ళు చేతులు ఏం పెట్టట్లేదు సార్ నేను అని అంటే మార్చి మార్చలేదు చాలా సందర్భాల్లో అంటే నేను రాసుకున్న సినిమా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం తప్ప తర్వాత ఏది లేదు సార్తో నేను స్క్రిప్ట్ వినగానే అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ అండి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను సార్తో కూడా అదే చెప్పాను సార్ ఇంతకుముందు మీరు చేసిన సినిమా చాలా సీరియస్ ఫిలిం ఇది చాలా బాగా నేనే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఇంత మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది మీలో అని చెప్పి కథ విన్నాను దానికి తగ్గట్టే వెళ్ళాను తప్ప నేను ఎక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు సార్ ఏం రత్న గారి ప్రజెంట్స్ అంటే లెజెండరీ పర్సన్ ఆయన ఎన్నో బ్లాక్ బస్ ఇచ్చి ఆయన బ్యానర్లో అంటే వాళ్ళ ఫొడ్డేస్ వచ్చి కొత్త వాళ్ళు అయినా కానీ ఆయన ప్రజెంట్స్తో వస్తున్న సినిమా అది వాళ్ళ అబ్బాయి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ సినిమా కమిట
జ్యోతి కృష్ణ కాదు ఇప్పుడు రత్నం కృష్ణ ఎందుకు పేరు మార్చుకున్నారు జ్యోతి కృష్ణలో రత్నం కృష్ణ ఎందుకు అయింది నేను కొంచెం సెంటిమెంట్స్ ఎక్కువ నమ్ముతా అండి అస్ట్రాలజీ న్యూమరాలజీ దాని తర్వాత ఇంకా అఫర్మేషన్ అన్నీ నమ్ముతాను సో ఆ వరుసలో సరే కొంచెం ఎలాగో నాన్నగారి పేరు సో కలిసి వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది నాన్నగారు రేంజ్లో రావచ్చు అని ఒక ఐడియా పర్సనల్గా అంటే మీ గత సినిమాలు కొంచెం ఆశించిన స్థాయిలో థియేటర్లో ఆడకపోవటానికి ఓటీటర్లు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అండి సో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి ఈ సినిమాలను గ్రాండ్ సక్సెస్ కొడతా అని కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే మనకి నచ్చిన సినిమా కన్నా ఆడియన్స్కి నచ్చిన సినిమా తీయాలండి అది ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కంటెంట్ అది కామెడీ అవ్వచ్చు యాక్షన్ అవ్వచ్చు సో వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేయాలి దీంట్లో రూల్స్ అంచులో కొత్తది ఒకటి నేర్చుకున్నాను స్క్రిప్ట్ చెప్పేటప్పుడే రిజల్ట్ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు ఎక్కడ డల్ అవుతున్నారు ఎక్కడ నవ్వుతున్నారు ఎక్కడ ఎంగేజింగ్గా ఉన్నారని సో ఎక్కడైనా పోర్షన్ చెప్పేటప్పుడే వాళ్ళు డల్ అవుతున్నారంటే ఫ్లోలో వెంటనే అది సీన్స్ మార్చుకోవటం సో అలాగూ ఈ నరేషన్ ఎవరికి ఇచ్చానో అందరూ ఇది నా దగ్గర లాస్ట్ స్క్రిప్ట్ అండి నా దగ్గర ఉండేదాంట్లో వా యాక్సిడెంట్లో ఎవరికో చెప్తే బాగా నవ్వుతున్నారు సరే ఎందుకు నవ్వుతున్నారు తెలియని ఇంకోరికి చెప్తే ఇంకో నవ్వుతున్నారు సో అలాగ ఈ సినిమా చేయడం జరిగిందండి ఇందాక నా నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా అంటే ప్రతి సినిమా సక్సెస్ కావడం కష్టపడుతూ ఉంటారు అయితే ఆయన సినిమాల్లో ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని చేయాల్సి వస్తే ఏ సినిమా చేస్తారు మీరు అంటే ఆ ప్యాటర్న్ సినిమాలు జెంట్ ఆయన కూడా మంచి డైరెక్టర్ కదా నాన్నగారు ప్యాటర్న్ సినిమాలు అంటే జెంట్ల మేళ ఒక సినిమా చేయాలి ఆస్తాండి ఓకే థ్యాంక్ యూ యా కిరణ్ గారు రత్న గారు మీరు అక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది ఏమో అని అడుగు కిరణ్ గారు కిరణ్ సరే సార్ అంటే రూల్స్ రంజన్ అనేది క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ అనుకోవచ్చా అంటే క్యారెక్టర్ కొత్తగా అనిపిస్తుంది అండి క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ లాగా అనిపిస్తుంది మీరు ఎంత రిలేట్ అవుతారు ఈ క్యారెక్టర్తో అంటే ఒక క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్తో ట్రావెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఒక ఆర్టిస్ట్కి మీ ట్రావెల్ ఎలా ఉంది రూల్స్ రంజన్ రూల్స్ రంజన్ నిజంగా రిలేట్ అవుతుంది సార్ అందరికి ఇట్స్ ఎ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిలిం ముందు మనోరంజన్గా స్టార్ట్ అవుతుంది మనందరం బేసిక్గా చాలామంది బీటెక్ అయిపోగానే ఊర్లలో చదువుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే మిడ్ రేంజ్ టౌన్స్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడికైనా సిటీకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకేం తెలియదు చాలా కొత్తగా చూస్తూ ఉంటాం వింత ప్రపంచంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్లో మనం సింక్ అవ్వం మన వేషధారణ చూసి మన భాష చూసి చాలామంది మనల్ని కమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు క్యాఫిటోరియా అంటే ఏంటి అనేది తెలీదు ప్యాంట్రీ అంటే ఏంటో తెలీదు నిజంగానే నేను బెంగళూరులో ఫస్ట్ టైం జాబ్ చేసేటప్పుడు ప్యాంట్రీ అంటే నాకు అర్థమయ్యేది కాదు ఏంట్రా ఏదైనా మ్యాంగో ట్రీనా చింత ట్రీనా ప్యాంట్రీ అంటున్నారు ఏంటి అన్న సింక్ అయ్యేది కాదు అంటే మేము చదువుకున్న కాలేజెస్లో కొంచెం అలా అక్కడి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చాలామంది సింక్ అవుతారు అలా ఒక మనోరంజన్ క్యారెక్టర్గా ఒక మిడ్ రేంజ్ టౌన్ నుంచి ఒక సిటీకి వెళ్తే అక్కడ వాడందరికీ రూల్స్ పెట్టాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నది కంప్లీట్లీ మీరు థియేటర్లో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ యా ఇట్స్ ఎ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫిలిం సార్ సినిమాకి ఒక పాట అనేది హుక్ పాయింట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి తీసుకురావడానికి ఆడియన్స్కి చూసే చూసే అనేది రూల్స్ రంజన్కి ఒక హుక్ పాయింట్ అయింది అంటే సినిమా చూడటానికి ఒక ప్రైమరీ ఇంట్రెస్ట్ని కలిగించింది సో స్ట్రాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీరు ఇంత సక్సెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే బాగా రీచ్ అయిన రీల్స్ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా కనిపిస్తున్నారు నిజంగా చెప్పాలంటే నేను ఫస్ట్ టైం సాంగ్ విన్నప్పుడు నాకు సాంగ్ చాలా బాగా చేస్తుంది అని తెలుసు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నింది దట్స్ వై ఐ థింక్ మీ అండ్ జ్యోతి ఫర్ ఎవ్రీ డే మనం చాలా హార్డ్ వర్క్ పెట్టి ఒక్కొక్క షార్ట్కి కాస్ట్యూమ్స్ అన్నిటికీ వీ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ డిస్కసింగ్ ఎలా రావాలి అని అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఐ థింక్ వెరీ రేర్లీ అ గర్ల్ సింగింగ్ అ సాంగ్ ఫర్ ద హీరో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది సో ఐ వాజ్ మోర్ నర్వస్ ఒక్కటి ఇట్స్ అ కమర్షియల్ సాంగ్ ఇంకోటి ఇట్ ఈస్ మీ సింగింగ్ ఇట్ ఫార్ ద హీరో అని um so yes we did put in a lot of hard work and very grateful nenu cheppan kada 3 million 5 million anukunna excitement lo akkada dak velthadani 23 million asalu i am just very very overwhelmed today 